আপনারা সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আমাদেরকে ভালো রাখে কে সুস্থ রাখে কে অসুস্থ রাখে কে এজন্য সব সময় আমরা প্রশংসা করব কার আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ খুশি হয়ে যায় আর আল্লাহর বেশি বেশি প্রশংসা করলে শয়তান বেজার হয়ে যায় ঠিক কিনা আমরা কার খুশি চাই আল্লাহর খুশি আর আমাদের মিশনই হচ্ছে শয়তানকে বেজার রাখা চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এজন্য সব সময় আল্লাহর প্রশংসা করতে রাজি আছেন তো বেশি বেশি প্রশংসা যদি করা হয় আল্লাহ তালা তার উপর রাজি খুশি হয়ে যায় তার উপর রহমতের বাড়ি ধারা আর বেশি বেশি বর্ষণ করতে শুরু করে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা বিষ্ণুসলাম মসজিদে নববীতে সালাত আদাই করছেন তিনি নামাজ শুরু করলেন আল্লাহ আকবর কেরাত পড়লেন রুকু করলেন রুকু থেকে উঠে পড়লেন সামি আল্লাহ উলিমান হামিদা পেছন থেকে সাহাবারা পড়ল রব্বানা ওয়ালা কাল হামদ এক সাহাবি অতিরিক্ত বাড়িয়ে পড়ল হামদান কেসিয়রান তৈ গিবান মোবারাকান ফিহি চারটা শব্দ অতিরিক্ত পড়ল কয়টা এই সাহাবি ছাড়া আর কেউ এই চারটা শব্দ অতিরিক্ত পড়ে নাই নামাজ শেষে বিষ্ণু ইসা ইসলাম বললেন কে অতিরিক্ত চারটা তাসবি বানিয়ে বানিয়ে পড়েছ যেটা আমি শিখাই নাই আমি শুধু শিখিয়েছি রব্বানা ওয়ালা কাল হামদ ও আল্লাহ প্রশংসা আপনার জন্য প্রেজ ইস ফর ইউ আপনার জন্য প্রশংসা ও মাই লর্ড এতটুকু শিখিয়েছি ওলাকাল হামদ কিন্তু এরপরে অতিরিক্ত পড়লা কেন হামদান ক্যাথিরান তুই ঘিবান মোবারা কানফি কে পড়েছ দাঁড়াও কেউ দাঁড়ায় না বিশ্বনবী অভয় দিলেন আমি কিচ্ছু বলবো না দাঁড়াও বিশ্বনবী যখন অভয় দিলেন অভয় পেয়ে এক সাহাবি হাত তুলে দাঁড়াবেন বললেন ইয়ার রসুল্লাহ আমি পড়েছি আমার মাফ করে দেন বিশ্বনবী বললেন কেন বললো আমি তো শিখাই নাই পেয়েছ কোথায় সাহাবি বলল ইয়ার রসুল আল্লাহ রব্বানা ওয়ালা কাল হামদ মানি ও মাই লর্ড অল ফ্রেজেস টু ইউ ও আল্লাহ সব প্রশংসা আপনার তো আল্লাহর প্রশংসা যখন আমি করতে শুরু করি অল্প করলে আমার পোষায় না এজন্য আমি বাড়িয়ে বাড়িয়ে করি বেশি বেশি করি এটা আমার নিজ থেকে আমি বানিয়েছি আমি বানিয়ে বানিয়ে পড়েছি হামদান ক্যাসিয়ান তুই ঘিবান মোবারাকান ফি হে আমাকে মাফ করে দেন বিষ্ণু বললেন কোনো সমস্যা নাই ভয় পেও না চিন্তা করো না তোমরা তো দেখো নি আমি দেখেছি সালাত অবস্থায় আমি দেখতে পেয়েছি তোমার এই অতিরিক্ত চারটা যে তাসবি এটার সওয়াবটা বেদা সালাসুনা মালাইকা তিরিশ জনেরও বেশি ফেরেস্তা কে কার আগে আল্লাহর আরসে এই সওয়াবটা পৌঁছে দিবে এ নিয়ে আল্লাহর আকাশের মধ্যে তারা প্রতিযোগিতা করছিল এজন্য আল্লাহর প্রশংসার দরকার আছে না নাই আল্লাহর নেয়ামত গুলো যদি গুনতে শুরু করে দাও গুনে শেষ করা যাবে না এজন্য বিষ্ণুই বলেছেন ট্রাই টু ইউটিলাইজ দ্য প্রিভিলেজ আল্লাহর দেয়া প্রিভিলেজ গুলো চান্স গুলো অপরচুনিটি গুলো তোমরা ব্যবহার করতে চেষ্টা করো আল্লাহর এই রহমত বরকত গুলোকে কাজে লাগাও ইগতানিম খমসান কাবলা খমসিন পাঁচটা জিনিস আসার আগে গনিমত মনে করো কাজে লাগাও ইউটিলাইজ করো ট্রাই টু টেক দ্য বেস্ট আউট অফ ইট এর সর্বোচ্চটা নেওয়ার চেষ্টা করো আমাদের মুসলিম উম্মার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আমাদের যে ক্যাপাসিটি আছে আমাদের যে মেধা আছে আমাদের যে প্রিভিলেজ গুলো আছে এগুলোকে আমরা কাজে লাগাই না ঠিক কি না কিন্তু উন্নত বিশ্ব দেখবেন যার যতটুকু যোগ্যতা আছে সেটা সে মানবতার কল্যাণে ইসলামের কল্যাণে কাজে লাগায় মানবতার কল্যাণে কোনো যোগ্যতা বা কোনো কাজকে কাজে লাগানো এটা অনেক বড় এবাদাত সুবানাল্লাহ পড়েন আমরা অনেকে মনে করি শুধু সালাদ পড়া রোজা রাখা জিকির করা সাদাকা দেয়া চ্যারিটি দেয়া এইটাই আবাদত না যে কাজ করলে আল্লাহ খুশি যে কাজ করলে মানবতার কল্যাণ হয় তার সবটাই আবাদ চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা একজন রাস্তা চিনে না আপনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিলেন এটা এবাদাত একজন অসুস্থ আপনি তাকে ঋণ দিলেন এটা এবাদাত একজন মুমূর্ষ ব্যক্তিকে বাঁচানোর জন্য রক্তের দরকার আপনি রক্ত দিলেন এটাও এবাদাত প্রাণীর প্রতি আপনি দয়া করলেন এটা এবাদাত এর জন্য প্রিভিলেজ গুলোকে কাজে লাগাতে হবে বিষ্ণুই বলেছেন ইগতানিম খমসান কবলা খমসিন পাঁচটা জিনিস আসার আগে পাঁচটা জিনিসকে কাজে লাগাও নাম্বার ওয়ান হচ্ছে হায়া তাকা কবলা মৌচিক মৃত্যু আসার আগে জীবনটারে কাজে লাগাও ঠিক কিনা কথা বলেন 
আমরা কে কবে মরবো জানি কেউ কেউ জানি কিন্তু মরবো যে এটা জানি ঠিক কিনা মরবো এটা সুনিশ্চিত কিন্তু কবে মরব কারো জানা নাই এজন্য মৃত্যু আসার আগে জীবনটাকে কাজে লাগাও এবং ইন দা ডে অফ জাজমেন্ট কেমতের কঠিন মধ্যে আল্লাহ কিন্তু জিজ্ঞেস করবেন তোমার জীবনটাকে তুমি কোন কাজে লাগিয়েছ দুই নম্বরে বিষ্ণু ঈসা ইসলাম বলেছেন সাবা বাকা কাবলা হারামিক বার্ধক্য আসার আগে যৌবনকে কাজে লাগাও ঠিক কিনা যুবকরা হচ্ছে শক্তির আধার তাদের মধ্যে আছে প্রাণ ঢালা উচ্ছ্বাস তাদের রক্ত গরম তারা চাইলে অনেক কিছু করতে পারে পারে না কোটা বিরোধী আন্দোলন করতে পারে তারা নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন করতে পারে তারা দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিতে পারে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এজন্য যুবকরা যদি জাগে ভালো থাকবে বাংলাদেশ যুবকরা যদি ইসলামের পক্ষে কাজ করে বাংলাদেশ তার রহমত আর বরকত দিয়ে সমৃদ্ধ করে দিবে কে এজন্য যুবক ভাইরা যারা আছে তোমাদের এই সময়টা অনেক দামি সময় কেমতের দিন সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তালা তার আরসের নিচে ছায়া দিবে এর মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে ওই যুবক যারা এবাদতে সময় কাটিয়েছে যারা তাদের অবসর সময়টা হিন্দি সিনেমা দেখে নাই জি বাংলা দেখে নাই স্টার জলসা দেখে নাই রুব্বানে নাচে কোমর দুলাইয়া এগুলা দেখে নাই তারা তাদের সময়টা আল্লাহর এবাদতে কাজে লাগিয়েছে ওই যুবকদেরকে কেমচের ময়দানে আরসের নিচে ছায়া দিবে কে অনেক যুবক আসছে আজকে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই সময়টা ইসলামের পক্ষে কাজে লাগাতে হবে রাজি আছো তো সবাই রাজি আছো কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে যুবকদের চরিত্র নষ্ট করার জন্য তাদের এই নষ্ট করে দেওয়ার জন্য তাদের ক্যারিয়ার গুলো নষ্ট করে দেওয়ার জন্য যা যা দরকার তার সব কিছুর বন্দোবস্ত বাংলাদেশে আছে না নাই তাদের নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম জিনিস হচ্ছে মাদক বাংলাদেশে এটা নাই হ্যাঁ আছে এই মাদকের সাথে মুসলমানের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে সিগারেটের সাথে মুসলমানের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে সিগারেটের অভ্যাস আমাদের নাই তো হ্যাঁ এটা কিন্তু জাহান নামের খাবার খেয়াল রাখবেন সুগন্ধি সুগন্ধি দিস ইজ দ্য সাইন অফ প্যারাডাইস সুগ্রান এটা হচ্ছে জান্নাতের আলামত আর ধোয়া এটা জাহান নামের আলামত কথা কন ধোয়া কিসের আলামত আগুন জ্বালাইলে কি ওঠে ধোয়া ওঠে সিগারেট খেলে কি ওঠে পৃথিবীতে এই একটা মাত্র খাবার আছে যেটা টয়লেটে বসে খাওয়া যায় কথা বলেন খাওয়া যায় না টয়লেটে বসে খায় আর পৃথিবীতে এই একটা মাত্র খাবার পণ্য যেই পণ্যের উপরে লেখা থাকে সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ স্মোকিং কজেস ক্যান্সার ধূমপান কর্কট রোগের কারণ মানে ক্যান্সার রোগের কারণ তার মানে এই পণ্যটা খেলে ক্যান্সার হয় পৃথিবীতে আর কোন পণ্যের গায়ে এরকম লেখা থাকে না যে এটা খাইলে এই রোগ হয় ফর এন এক্সাম্পল বাজারে এক বিস্কুট আসছে কি আসছে এই বিস্কিটের গায়ে লেখা এই বিস্কিট যদি কোনো বাচ্চা খায় ওই বাচ্চা ডায়রিয়াতে মারা যাবে উপরে লেখা কিনবেন কথা বলেন কি বলবেন তোর বিস্কুট তুই খা তোর বলা মরুক কথা বলেন কিন্তু সিগারেট এমন একটা পণ্য যেটার গায়ে লেখা থাকে যে এটা খেলে মানুষ মরে তারপরে মানুষ খায় সিগারেট হয় টোবাকো প্ল্যান্ট থেকে তামাক পাতা থেকে কোথেকে নাগাইসে আছে নাকি তামাকের চাষ টাস কমে গেছে না এটা তো আবার বেড়া টেরা দেওয়া লাগে না কারণ ছাগল মুখ দেয় না কথা বলেন তো যেটাতে ছাগল মুখ দেয় না এটা কি মুমিন বান্দা মুখ দিতে পারে জোরে বলেন এই ধোয়ার কারণে আপনার লাঞ্চ শেষ হয়ে যাবে লাং লাং যেটা দিয়েছে আল্লাহ ফুসফুস এটা শেষ এটার ভেতরে একটা পয়জন আছে নিকোটিন কি বলে এই নিকোটিন আপনাকে শেষ করে দিবে প্রতি বছর গোটা বিশ্বে এই নিকোটিনের কারণে হাজার হাজার মানুষ মরে যারা স্মোকিং করে এই জন্য স্মোকিং এর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে তো স্মোকিং তো অনেক পাতলা বিষয় এখন স্মোকিং কে ছাড়িয়ে ইয়াবা গাঞ্জা মারি জুয়ানা ফ্যান্স ডিল এগুলো আছে না নাই এই যে কি একটা আসলো ইয়াবা এটা পিয়াজের ভিতরেও পাওয়া যায় মানে পিয়াজ ভেঙে এটার ভিতরে ইয়াবা নিয়ে আসে আলু কাইটা ভিতরে ইয়াবা নিয়ে আসে লাউ এর ভিতরে ইয়াবা বইরা নিয়ে আসে দেখা যায় লাউ কেটে দেখা যায় ইয়াবা আছে না নাই 
এই ইয়াবা এতদিন ছিল ইউনিভার্সিটি লেভেলের ছেলেরা খেত নেমে আসলো কলেজে হাই স্কুলে এখন প্রাইমারির ছেলেদের মধ্যেও ইয়াবা ঢুকছে দেশ কোন ভয়ঙ্কর অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে হুশ নাই আমাদের আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুক তো যে যুবকেরা এবাদতে রাত কাটাবে হ্যাঁ এবাদত করে করে রাতের আধারে যারা সেজদাতে রয় আমরা গানে শুনি যে চোখের পানি দিয়ে যেখানে ঝড় উঠবে যে যুবকদের সেই যুবকেরা এখন ইয়াবা নিয়ে ব্যস্ত মারি জুয়ানা নিয়ে ব্যস্ত ফ্যান্সি ডিল নিয়ে ব্যস্ত এজন্য এলাকাতে এই ফ্যান্সি ডিলের ব্যবসা ইয়াবার ব্যবসা এগুলোকে সঙ্গবদ্ধ হতে দিবেন না জনপ্রতিনিধি কেউ আসছেন কিনা জানি না মঞ্চে আমি জানি না এটা আপনাদের দায়িত্ব আপনারা এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গদেরকে নিয়ে ওদের যে স্ট্রং একটা সিন্ডিকেট আছে এটা ভেঙে দেন এলাকাটারে সুন্দর করেন যুবক গুলারে আল্লাহ আল্লাহ হতে সাহায্য করেন ঠিক কিনা তাহলে যুবকদের চরিত্র ধ্বংসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে এই মাদক নাম্বার টু সেটা হচ্ছে পর্নোগ্রাফি এখন হাতে হাতে মোবাইল আছে না নাই এই যে এটা একটা সিনেমা হল এটার নাম কি কথা কন যত সিনেমা আছে সব ঢুকানো যায় আবার মা ফিলে ঢুকানো যায় দ্য চয়েস ইজ ইয়োর্স দ্য ডিসিশন ইজ ইয়োর্স তুমি জান্নাতে যাবা না জাহান নামের লাকড়ি হবা সিদ্ধান্ত তোমার এগুলোর ভিতরে এখন ব্লু ফিল্ম পাওয়া যায় ইন্ডিয়ান নায়িকাদের ন্যাকেট সিনারি পাওয়া যায় যায় না কথা কন যুবক ভাইয়েরা এগুলো থেকে তোমাদের বেঁচে থাকতে হবে তোমরা আগামী দিনের সম্ভাবনা তোমাদেরকে অনেক দূর যেতে হবে ইউ হ্যাভ টু মেক এ ভেরি ব্রাইট ক্যারিয়ার ফর ইউর সোসাইটি ফর ইউর ফ্যামিলি ফর ইউর কান্ট্রি তোমাদেরকে অনেক দূর যেতে হবে এজন্য নজরের লাগামটাকে টেনে ধরতে হবে বিশ্ব নেই বলেছে না নজর সাহামুন মসমুম মিন সেহামি ইবলিস দৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের বিষ মাখানো তিরবানের মধ্যে থেকে একটা তীর এই তীর দিয়ে শয়তান যুবক আর যুবতী মেয়েদেরকে কাবু করে ফেলে ঠিক কিনা চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এজন্য নজরটাকে হেফাজত করতে হবে জি বাংলা স্টার জলসা কিরণমালা হিন্দি সিনেমা ন্যাকেট ফিল্ম ব্লু ফিল্ম এগুলোর সাথে কোন মুসলমান যুবকের সম্পর্ক থাকতে পারে না আমাদের দেশের ছোট্ট ছেলে মেয়েরা মসজিদে গেলে আমরা তাড়িয়ে দেই দেই না তুরস্কে একটা প্রজেক্ট নিয়েছে যে ছোট্ট ছেলে মেয়েরা চল্লিশ দিন লাগাতার লাগাতার চল্লিশ দিন ফজরের সালাদ জামাতে পড়বে মসজিদ কর্তৃপক্ষ তাদের প্রত্যেককে একটা করে সাইকেল দিবে এখন পোলা পান গো ভিড়ে মুরব্বীরা প্রথম কাতার জায়গাই পায় না মুসল্লিদের সংখ্যা খুব কম মসজিদ কমিটি ঘোষণা দিয়েছে যারা ফজরের নামাজে আসবে না ফজরের নামাজে যেই পুরুষরা আসবে না অর্থাৎ তাদের স্ত্রীরা তাদেরকে ফজরের সময় ডেকে দেয় না এজন্য মসজিদের ফান্ডিং এ মসজিদের টাকা দিয়ে ওই পুরুষগুলোকে দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা করে দেয়া হবে কথা বুঝতে পারছেন খরচ মহরানা সব মসজিদ কমিটির সেকেন্ড ম্যারিজ প্রজেক্ট দ্বিতীয় বিবাহ প্রকল্প এই ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে এরপরের দিন মসজিদ টাকা সারা রাত কোন মহিলা ঘুমাই না আল্লাহ আকবর পড়েন তো এই ইনিশিয়েটিভ গুলো কিন্তু আমাদের নেয়া দরকার পরিবর্তন হতে শুরু করেছে এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ নাও উই আর লঞ্চিং দ্য স্যাটেলাইট সো বাংলাদেশ এখন অনেক এগিয়ে গিয়েছে এখন তথ্য প্রযুক্তির যুগ কোনটা সহি কোনটা দই একটা ক্লিকে আমরা পেয়ে যাই ঠিক কিনা আমরা যারা বক্তা আমরাও কথা বলে সার পাই না ধরে হুজুর রেফারেন্স কি বলেন আছে না নাই তার মানে গণসচেতনতা শুরু হয়েছে এজন্য আমাদেরকে এই প্রজেক্ট নিতে হবে এই যে মাহফিল এটা হয়েছে এটা কি কোনো এক ব্যক্তির ফান্ডিং এ হয়েছে কথা বলেন একজন দশ লক্ষ দিয়েছে দুই দিন ব্যাপী মাহফিল এরকম না এটা সবাই মিলে করেছি সবাই মিলে এরকম সবাই মিলে যুবকদেরকে বাঁচাতে হবে সবাই মিলে একসাথে আল্লাহ আল্লাহ হতে হবে সবাই মিলে একসাথে জান্নাতে ঢুকতে হবে নাগাইসে সবাই যদি আমরা জান্নাতে থাকি ভাল লাগবে না 
কিছু জান্নাতে কিছু জাহান্নামে ভালো লাগবে আমরা জান্নাতে গেলে একসাথে যাব ইনশাআল্লাহ কয় না ইনশাআল্লাহ চিৎকার করে পড়েন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ তাহলে যুবকদেরকে শেষ করেছে মাদক এই মাদক থেকে বাঁচতে হবে যুবকদেরকে শেষ করেছে পর্নোগ্রাফি পর্নোগ্রাফি থেকে বাঁচতে হবে যুবকদেরকে শেষ করে দিয়েছে নোংরা ছাত্র রাজনীতি আছে না নাই আছে টেন্ডারবাজি চাদাবাজি রাজনৈতিক দলগুলো এই যুবকদেরকে দিয়ে এই কাজগুলো করায় ওনারা কিন্তু মাঠে নামে না চিল্লায় বলেন এই যে নির্বাচন পূর্ব সহিংসতা এখানে গাড়ি ভাঙচুর ওইখানে জ্বালাও পোড়াও এখানে আগুন দাও ওইখানে সন্ত্রাসবাদ এগুলো সব যুবকদেরকে দিয়ে করানো হয় এই জন্য নোংরা রাজনীতির এই প্যানেলকে ভেঙে দেন আপনারা সুন্দর রাজনীতির প্রচলন শুরু করেন বরকত দিবে কে আপনাদের একটা শক্ত সিদ্ধান্তই পারে বাংলাদেশকে সোনার মদিনার রাষ্ট্রে পরিণত করতে চিল্লায় বলেন ঠিকই না তাহলে যুবকদের সবচেয়ে বড় সমস্যা কি মাদক তারপর পর্নোগ্রাফি তিন নম্বরে নোংরা ছাত্র রাজনীতি চার নম্বরে লেট ম্যারেজ আছে না নাই কয় তুই নিজের পায়ে দাঁড়া এতদিন কার পায়ে দাঁড়াইছে কয় তুই নিজের পায়ে দাঁড়া আগে তারপরে বিয়ে করবি নো টাইমলি ম্যারেজ ক্যাম্পেইন করতে হবে যুবক হওয়ার সাথে সাথে সোসাইটির অর্থায়নে ওকে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে বিষ্ণু ইসলাম বিয়েকে অনেক সহজ করেছেন অনেক সহজ করেছেন এক সাহাবি বললে ইয়ার সাল্লাহ বিয়ে করব। বিষ্ণুই বললেন হাল্লাখা সাদাক ইয়ানি মাহার ডু ইউ হ্যাভ দ্য ডোরি তোমার কি মোহর আছে কারণ বিয়ে করলে তো মোহর দেয়া লাগবে সাহাবি বলে মোহর টোহর কিছু নাই কি আছে আমার সে গরিব এই তল্লাটা কেউ নাই বিষ্ণুই বললেন ও সাহাবি কোরআনের কোন সুরা আছে কিনা তোমার কাছে সাহাবি বললো না বি কোরআনের অল্প কয়েকটা সুরা আমার মুখস্থ জানা আছে এক যুবতী মেয়ে বলল না বি আমি বিয়ে করব। বিশ্বনী বললেন কোরআন জানো না কি যুবতী বলে না কোরআন আমি জানি না বিশ্বনী বললেন আমার কাছে ভালো একখানা পাত্র আছে বিয়ে পড়িয়ে দিলাম আর মেয়েটাকে বললো মা তোমার স্বামীর কোনো টাকা নাই পয়সা নাই মোহরানা দেয়ার মতো কিছু নাই তুমি কোরআন জানো না কিন্তু তোমার স্বামীর সিনার ভিতরে কোরআন আছে তোমার কোরআন জানা নাই প্রতি রাতে তোমার স্বামী তোমাকে কোরআন শিখাইয়া দিবে সুরা গুলো মুখস্থ করাই দিবে তোমাকে যে তোমার স্বামী কোরআন শিখাইয়া দিবে এটাই হলো রে মা তোর বিয়ের মোহর স্বামী তোমার টিচার সে তোমাকে কোরআন শিখাই দিবে এটা তোমার বিয়ের মোহ সহজ হয়ে গেল না কথা বলেন সবচেয়ে বরকতময় বিয়ে ওই বিয়ে যেই বিয়েতে খরচ কম শুনতেছেন হ্যাঁ আমলের নিয়তে শুনেন চেঞ্জ লাগবে পরিবর্তন আনতে হবে আমাদের ওই বিয়েটা সবচেয়ে বরকতের বিয়ে যেই বিয়েতে মোহরানা কম যেই বিয়েতে খরচ কম যে বিয়ের ভেতরে ধুমধাম কম ওই বিয়েটারে বরকত দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয় কে ফাতিমা রদি আল্লাহ আনহার সাথে সাইদানা আলীর বিয়ে হলো ফাতিমাকে যে বিষ্ণু বললেন আলী আমার কাছে এসে তোমার কথা বলেছে তুমি কি রাজি ফাতেমা কোনো কথা বলে না আবার জিজ্ঞেস করা হলো কথা বলে না ফাঁকাত চুপচাপ তিনবার বিশ্বনবী জিজ্ঞেস করলেন তিনবারে চুপচাপ মেয়েদের চুপ থাকা সম্মতির অর্ধেক জোরে কন ঠিক কিনা কি লজ্জাবতী নারী কিছু বলেই না তার মানে বাবা যেটা ডিসাইড করবে ওইটাই ফাতেমার সাথে সাইদানা আলীর বিয়ে হয়ে গেল সামান্য কিছু কাপড় পেয়েছেন সামান্য কিছু দেরহাম পেয়েছেন সামান্য কিছু মহারানার বিনিময়ে বিশ্বনবীর কন্যা সাইদা তুনি সাইল জান্না সব নারীদের সরদারিনী যে ফাতেমা জান্নাতের দরজার ভেতরে ধাক্কা না দিলে কোনো নারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না সামান্য কিছু মহারানার বিনিময়ে বিয়ে হয়ে গিয়েছে কন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য বিয়েটারে সহজ করার দরকার আছে না নাই রাজি আছেন তো বিয়েটাকে সহজ করতে হবে এরপরে আর একটা সমস্যা হচ্ছে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক এটা যুবকদের মধ্যে এখন মহামারী আকার ধারণ করেছে এখন গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড আছে না নাই সংক্ষেপে এগুলোর কি কয় জিএফ জিএফ আর বিএফ নাগাই সাথে এগুলো ঢুকে নাই মনে এখনো হ্যাঁ আছে আছে পিডায় আজকে সোজা করে দেওয়া যাবো গার্লফ্রেন্ড আছে কার কার দেখি হ্যাঁ ওই যে একটা হাত 
তোমাদের এই উচ্ছ্বাস তোমাদের এই শক্তি ইসলামের পক্ষে কাজে লাগাতে হবে তাহলেই ওয়াশাবুন্নাশাফিইবাদাতিল্লাহ যে সাত শ্রেণীর যুবক কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবে ওই যুবকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে চিল্লায় বলেন ঠিক কি না আল্লাহ আমাদের যুবক ভাইদেরকে তুমি হেফাজত করো তাহলে মৃত্যু আসার আগে বিশ্ব নেই বললেন জীবন কাজে লাগাও বার্ধক্য আসার আগে যৌবনকে কাজে লাগাও অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থতাকে কাজে লাগাও সুবহানাল্লাহ পড়েন সুবহানাল্লাহ এরপরে বিশ্ব নেই বললেন দারিদ্রতার কষাগাত আসার আগে ধনাঢ্যতাকে কাজে লাগাও পাঁচ নম্বরে সব শেষে বিশ্ব নবী বললেন ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার আগে অবসরকে কাজে লাগাও এগুলোকে কাজে লাগাতে রাজি আছেন সবাই রাজি আছেন তো রাজি আছেন সবাই আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও চিল্লায় পড়েন আমিন আর জোরে পড়েন আমিন দুই দিন ব্যাপী তফসিল কোরআনের মাহফিল আজকে প্রথম দিন অনেকে কথা বলেছেন আজকে কারি আব্দুল কায়ুম মিয়া যে চমৎকার কথা বলছিলেন আল্লামা কবির আহমদ কথা বলেছেন কালকে সকালে আবার মহিলা সমাবেশও আছে নারীদেরকে কোরআনের কথা বেশি বেশি শোনানো দরকার কেননা বিশ্ব নিয়ে বলেছেন না দুনিয়া কুল্লু হা মাচা বা খৈরু মাচা আই দুনিয়া আলমার আতু সলেহা পৃথিবীতে যা দেখা যায় সব সম্পদ সব কি কথা বলেন সব হচ্ছে অ্যাসেট সব সম্পদ আর এই সব সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে দামি সম্পদ হচ্ছে সতী সাধী নারী সুবানাল্লাহ বাড়িতে গিয়া এই জন্য নারীদেরকে ইসলাম শিখাতে হবে কোরআন শিখাতে হবে আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও উত্তর নাগাইস জামে মসজিদ সংলগ্ন আজকের এই প্রোগ্রাম যারা এই প্রোগ্রামের অ্যারেঞ্জ করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ জানাই আয়োজনে হচ্ছে হিলফুল ফুজুল ইসলামী যুব সংগঠন মার্শা আল্লাহ হিলফুল ফুজুল আছে এখানে না যেখানে হিলফুল ফুজুল ওইখানে বরকত বেশি না কম আল্লাহ তোমাদেরকে কবুল করুক এই যুবকদেরকে আল্লাহ সাইদনা হামজার মতো ওমারে ফারুকের মতো কবুল করে নেই আমরা আরো জোরে পরে আমি আসুন আমরা ফর্মালি আল্লাহকে থ্যাংকস জানাই যে আল্লাহ তালা এত চমৎকার পরিবেশে আমাদেরকে শীতকালে এই প্রোগ্রামগুলোতে আসার বসার তাও ফি কেনায়ত করেছেন আসুন হৃদয় নিংরা নমানের সবটুকুন ভালোবাসাকে উজার করে দিয়ে সিংহসার দুয়ের মতো গর্জন করে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে মন প্রাণ বুক মুখ একসাথে করে দেহের সবটুকুন শক্তি গলার মাছ বরাবর এনে চিৎকার করে আমরা পড়বো কালিমাত শুকুর আলহামদুলিল্লাহ সবাই পড়েন রব্বানা আলাক আলহামদ প্রশংসা করলাম কার সব সময় প্রশংসা করবে খাওয়ার সময় ঘুমানোর সময় সিনেমা দেখার সময় সিনেমা দেখা যাবে একটু আগে ওয়াদা হয়েছে না এগুলোর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক আল্লাহ তুমি হেফাজত করো আরো জোরে পড়ে না আমি সম্মানিত ভাইরা আমি আপনাদের খেত মধ্যে ছোট্ট একটা সুরা তেলাওয়াত করেছি যে সুরাটা আমাদের অনেকেরই মুখস্থ আছে না নাই এই সুরাটা আমাদের সবার মুখস্থ ছোটবেলা আমরা যখন মসজিদে যেতাম তখন ইমাম সাহেবের কণ্ঠে শুনতে শুনতে কিছু সুরা আমাদের এমনি মুখস্থ হয়ে যেত সুরাতুল দোহা সুরাতুল চিন সুরাতুল ফিল সুরাতুল এখলাস এগুলো দিন ক্ষণ ঠিক করে মুখস্থ করা লাগে না এগুলো শুনতে শুনতে কবে যে মুখস্থ হয়ে গেছে আমরা নিজেরাও জানি না সুবানাল্লাহ পড়বেন না সুরাতুল এখলাস হচ্ছে ঠিক তেমন একটি সুরা যে সুরাটি আমাদের প্রত্যেকের কলেজার ভেতরে আছে না নাই এটি অনেক দামি একটি সুরা আমরা অনেক সময় অনেক জিনিসকে খুব তুচ্ছ মনে করি জানা থাকার কারণে খুব ছোট মনে করি আসলে ওগুলো ছোট নয় আসলে এগুলোর স্টেটাস এগুলোর মর্যাদা ডিগনিটি অনেক হাই অনেক বেশি তোর মধ্যে সুরাতুল এখলাস হচ্ছে অন্যতম দেখতে ছোট কিন্তু মহিমা বেশি বাংলাদেশে এক ধরনের ছোট মরিচ পাওয়া যায় না কি মরিচ বলে এটা রে হ্যাঁ ধান না মইস ধান না মইস তো এটা ছোট কিন্তু ঝাল আছে না নাই ঝাল কিন্তু ছোট না ঝাল অনেক বড় 
তো এই সুরাটাও এই ধন্না মোসের মতো ধন্না মোস যেমনি ছোট এই সুরাটাও দেখতে ছোট কিন্তু এটার ঝাল বেশি এটার বরকত বেশি এটার মার্সি অ্যান্ড ব্লেসিংস বেশি এটার স্ট্যাটাস অনেক হাই তো আজকের এই চমৎকার রজনীতে আমরা এই ছোট্ট সোরাটি থেকে কি শিক্ষা আল্লাহ তালা আমাদের জন্য রেখেছেন সেটা আমরা জানবার চেষ্টা করব আওয়াজ তুলে সবাই পড়েন ইনশা আল্লাহ আমি সবসময় বলে থাকি যে আমি যখন আলোচনা করি আমি মনে করি যে আমি ক্লাস নিচ্ছি তার মানে সবাই ছাত্র আর যিনি কথা বলেন তিনি শিক্ষক আর ছাত্রদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করলে আওয়াজ করে উত্তর দিতে হয় ঠিক কিনা এজন্য শেষ পর্যন্ত উত্তর দিবেন তো এবং কি কি শিখলেন আমি চাইবো যে আপনারা রিপিট করেন রিপিট করে আমাকে শোনান যে আমরা এগুলো এগুলো শিখলাম ঠিক কিনা चिल्लाटी এই সুরাটি কোরআনের একশত বারোতম সুরা ধারাক্রম অনুসারে একশো বারো নাম্বার সুরা এই সুরায় শব্দ আছে পনেরোটি অক্ষর আছে সাতচল্লিশটি শব্দ কয়টা অক্ষর কয়টা আবার বলেন শব্দ অক্ষর অনেক মহিমান্বিত একটি সুরা অনেক বরকতের একটি সুরা মা বোনদের যাদের কানে আমার মাইকের আওয়াজ যাচ্ছে আপনারাও খেয়াল করে শুনেন এই সুরাটির তফসির অত্যন্ত জরুরি তফসির এই সুরাটির নাম হচ্ছে সুরাতুল এখলাস কিন্তু শুধু সুরাতুল এখলাসই এই সুরার নাম নয় এই সুরার আরো চমৎকার কিছু সুন্দর সুন্দর নাম আছে এই সুরার একটা নাম হচ্ছে সুরাত তৌহিদ কি নাম চিল্লায় বলেন কি নাম পড়েন সবাই তৌহি দেরি মুর্শি দমার মোহাম্মদের নাম বলো মোহাম্মদের নাম আল্লাহর নাম জপলে বোঝতে পারি আল্লারি কালাম বলো মোহাম্মদের নাম আল্লাহ আকবর তার মানে ঈশ্বরের একটা নাম হচ্ছে তৌহিদ তৌহিদ মানে একত্ববাদ ওয়াননেস অফ দ্য ক্রিয়েটার স্রষ্টা যে একজন এই ব্যাপারে আমাদের কোনো সন্দেহ আছে কথা বলেন আমাদের রব কয়জন স্রষ্টা কয়জন এই জন্য সুরার নাম হচ্ছে সুরাত তৌহিদ একত্ববাদের ধারণা আল্লাহ যে একজন এই কথাটা এই সুরার ভেতরে চমৎকার ভাবে বর্ণনা করেছে কে আর তাওহিদের বিপরীত হলো শির্ক শির্ক হলো ভয়ঙ্কর তম একটা রোগের নাম ক্যান্সারের অ্যান্সার হয় শির্কের কোনো অ্যান্সার হয় না জোরে বলেন ঠিক কি না এই জন্য আমরা যত আবাদত করার জন্য নিয়োগ করি আল্লাহ প্রথমে বলেন শিরক করো কিনা আগে সেটা বলো প্রথমে তুমি শির থেকে নিজেকে মুক্ত করার ঘোষণা দিয়ে দাও তারপরে আবাদত শুরু করো আবাদতটা তখন কবুল করে নিবে কে এই জন্য আমরা যখন নামাজে দাঁড়াই আল্লাহ বলে শির করো নাকি আমরা বলি আল্লাহ আমি শির করি না শির্কের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক আবার যখন ইজার আর রেদা পরে জিল হজ মাসে হজের জন্য আরাফাতের ময়দানে আমরা চলে যাই আল্লাহ বলেন হজের ঘোষণা পরে দাও আগে ঘোষণা দাও শিরক করো নাকি আমরা তখন ঘোষণা দেই লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক পারেন না লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক লাব্বাইক শরিক লাব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান্নিআমাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শরিক লাক পারেন লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক লাব্বাইক লা শরিক লাক লাব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান্নিআমাতা লাকা ওয়াল মুলক 
भयंकर अपराध सब गुण आल्ला माफ कर दे सब गुण आल्ला क्षमा देना छाड़ा हलो शिर्क गुना से गुना कथा बोलें नाम बर्बाद कर दे कठिन मैदान पहाड़ गुना तुम क्षमा हाजिर हो जाए नाम हमहिद एक आल्ला विश्वास शुद्ध सुरतुलखलास नाम न चेनाचय पावा नाम रोजा नई लाल सालू पड़े थके चूल झुटी बेचे थके रोजा लागे ना सरिया लागे ना इसलम लागे ना सुन्ना लागे ना चूले जट पकान गोसल करना गोसल करना सारा बस ना कि गोसल करना बसरे एक बार गोसल कर पानी बरकत नियत मुरीदरा सब खाए फल घोर दिन इसलमे सम्पर्क नारेफा बोलेना नाम दी मारे पथ आसले मायर पथ कथा बोलें ठीक क्या मायर ऊपर को मायर मध्य भिटाम छिन्न विच्छिन्न संगबद्ध अवस्थान के सरकार सब सोजा हो जाए चिल्लाई बोलें ठीक क्या 
घोषणा दिल सारा रतजुद पड़ब रि घुमा बोर का रतजुद मडलर As a commander, as a messenger, as a lawgiver, as a lawmaker, as a reformer of the society, as a philosopher, Muhammad is the superman of the world. Chilla ekon tikira. Tini shikho kisi beo shera. Tini baba kisi beo shera. Tini sayyid tuna Fatima ke ato bhalo bashto. Bishnu i bolte n Fatima mar koli jat tukra. Je Fatima re kosto de, eshe jona mi Bishnu bi re kosto de. सफरे गेषे फातिमारेरा घोड़ा बनिए हासान कदे उठत आसान के नाम हुसैन कदे उठत तरह नाना हिसाब से ठीक क्या भारसम्यपूर्ण जीवन विधान अपना जा मन चाहिए मारे फतर नाम चाहले करते विश्वनबी से सुन्ना पथे चल ले अल्प कर लेते बरकत दिवे अल्पते सब दिवे के समाध समाधरीत हम समाज शब्द विपरीत की मन दुख बोलत विपरीत की समाज एक दिन प्रिय मूर्ति कल्पित खोदा खोदारे पानी कथा 
খোদাই যদি গোসল করে খারাপ পানি দিয়ে করবে নাকি কথা কয় না এটা অনেক দামি পানি হবে এটা নিশ্চয়ই বরকতের পানি হবে হি থট ইট ইজ দা ওয়াটার অফ মার্সি এন্ড ব্লেসিংস এন্ড ওয়াটার অফ রহমান সে ভাবলো এটা রহমতের পানি এই পানি কে তো এমনি মিস করা যায় না যত রোগ আছে সব রোগের নিয়তে এখনই খাওয়া শুরু করে দেই জিব্বা দিয়ে চাটতে শুরু করেছে স্টার্টেড টু সাক ইট দা ওয়াটার অফ বারাকা when he started to suck it he found the taste is little bit weird the taste is bitter shat ta ektu kota kota lage lona lona lage tok tok lage but she mone mone bhabe eta to rahmater pani it should be sweeter eta to mishti howar kotha ki howar kotha mishti it should be sweeter but it is bitter shat ta kemon tok tok kota kota লোনা লোনা লবণ লবণ লাগে ঘটনা কি রহমতের পানি খোদার গায়ের পানি এটা কটা হবে কেন খুঁজতে লাগলো কোন কিছু ঘটছে কিনা আশেপাশে তাকায় দেখে হাদিসে এসেছে কি কে জানে কুত্তা না খ্যাকশিয়াল আসলে কি খ্যাকশিয়াল আমরা বলে ফেলি যে কুকুর আসলে দুইটা কুকুর সে দেখতে পেল আর দেখলো এখনো রহমতের পানি পড়তেছে জায়গা দিয়ে জায়গা দিয়ে রহমতের পানি ইজ ড্রপিং ড্রপিং ডাউন পানি পড়ছে এখনো বুঝতে আর বাকি রইল না আসলে এটা রহমতের পানি না এটা গজবের পানি কথা বলেন রেগে মেগে আগুন ঘটনা কি এতদিন ভাবতাম খোদা এখন দেহি হুদা রাতের ঘোম নষ্ট করে কত রাত কেঁদেছি কত রাত মনের কথাগুলো তাকে আমি বলেছি এখন দেহি হুদা আগে ভাবতাম খোদা আসলে তো এইটা আমার কিচ্ছু করতে পারবে না এটার এখন সাইজ করার সময় আসছে কথা কন মূর্তিটাকে নিয়ে জামিনের মধ্যে আচরাতে শুরু করলো ভাঙতে ভাঙতে হাত আলাদা করলো খোদার হাত পা সব আলাদা করে ফেলছে খোদারে মাইরা সাইজ করে তুরজা করে ফেলাইছে হাত পা খোদার হাত পা নিয়ে বিষ্ণুবীর কাছে চলে গিয়েছে যে বলে আব্দুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ বড্ড ভুলের ভেতরে আমি ছিলাম এই কল্পিত খোদা এই মূর্তি আমার কিছু করতে পারবে না যে নিজেকে খ্যাকশিয়ালের পেশাব থেকে নিজের দেহটারে বাঁচাতে পারে না এই খ্যাকশিয়ালের পেশাব থেকে যে নিজের রক্ষা করতে পারলো না সে কেমতের দিন কঠিন মুসিবতের কালে জাহান নামের আগুন থেকে আমার কেমনে বাঁচাবে কেমনে বাঁচাবে আমি আর এই কল্পিত খোদার আবাদত করতে চাই না আপনি আমাকে শাহাদা পড়িয়ে দেন কি পড়িয়ে দেন ঝিনুকের বেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি পড়েন সবাই ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি পড়েন আল্লাহ আকবার এসে বলে আব্দুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ আর আমি এই কল্পিত মূর্তির আবাদত করতে চাই না আমারে পড়িয়ে দেন আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছে তার মানে এই সুরার আরেকটা নাম হচ্ছে সুরাতুল সামাদ তিনটা নাম আমরা শিখলাম এই সুরার প্রথমে শিখেছি সুরাতুল তৌহিদ দুই নম্বরে শিখেছি সুরাতুল মারেফা তিন নম্বরে শিখেছি সুরাতুস সমাত এই সুরাটা অনেক ফজিলতপূর্ণ সুরা বিষ্ণুবী এই সুরাটাকে বড্ড বেশি ভালোবাসতেন বিষ্ণুবী সাহ ইসলাম ফজরের যে দুই রাকাত সুন্নাত মাগরিবের যে দুই রাকাত সুন্নাত এই সুন্নাত নামাজে এই সুরাটা পড়তেন জোরে পড়েন সুবাহান আল্লাহ আবার যারা হজ উমরা করতে গিয়েছেন তাওয়াফ করা লাগে পৃথিবীর সব মুসলমানরা আল্লাহর এই ঘরকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করে কন সুবাহান আল্লাহ এবং তাওফের এই আবাদতটা পৃথিবীর শুধু ওই এক জায়গায় করা যায় নামাজ পৃথিবীর সব জায়গায় পড়া যায় ঠিক কিনা মসজিদ আল হারামেও পড়া যায় বাংলাদেশেও পড়া যায় জিকির 
আল্লাহর ঘরেও করা যায় এখানেও করা যায় দান ওখানেও করা যায় এখানেও করা যায় কিন্তু তাওয়াফের মতো আবাদত এটা কি সব জায়গায় করা যায় নাগায় সে তাওয়াফ করতে পারবেন সিঙ্গাপুরে পারবেন আমেরিকায় পারা যাবে পারা যাবে কোথায় আল্লাহর ঘরকে কেন্দ্র করে মক্কাতুল মোকাররামাতে প্রতিদিন আল্লাহর ঘরের উপর 120টা রহমত নাজিল হয় সিত্তিন আলি তাইফিন তন মধ্যে থেকে 60টা রহমত হচ্ছে যারা আল্লাহর ঘরকে তাওয়াফ করে তাদের জন্য সুবহানাল্লাহ 40 আলিল মুসাল্লিন 40টা হচ্ছে যারা আল্লাহর ঘরের সামনে নামাজ পড়ে তাদের জন্য प्रथम पढ़ी प्रथम शक्तिशाली रात नाम जोर पचंद कर मन सवार पड़ा कथा तीन भाग कथा मस्जिद कारण विश्वनबी प्रति सप्ताह शनिवार मस्जिदे जतें की बार 
কথা বলেন এজন্য মদিনাতে গেলে শনিবারে জিয়ারাত করা সুন্নাত শনিবারে প্রতি শনিবারে বিশ্বনবী মসজিদে নববী থেকে হেঁটে 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 এই মসজিদে কোবায় যেতেন এবং বিষ্ণুই বলেছেন যারা ঘর থেকে অজু করে এই মসজিদে কোবায় যে দুই রাকাত নামাজ পড়বে একটা কবুল উমরা হজের সওয়াব আল্লাহ তার আমল নামায় দিয়ে দিবে এই মসজিদে কোবা মসজিদের জন্য বিশ্বনবী একজন ইমাম নির্ধারণ করলেন ইমাম সাহেবকে বললেন যাও তুমি নামাজ পড়াও चान्स पे रखातर नाम फातिहा पड़ार पर ही सुरा एक दिए नाम शुरू कर जमे मस्जिद मागरीब प्रथम द्वित सभापति सेक्रेटर नियोग नियोग दिए विश्वनबी आरोप कैंसल कर ले लगे विश्वनबी रे ठीक क्या নিয়োগ দিয়েছে বিশ্বনবী নিয়োগ বাতিল করলেও করবে কে বিশ্বনবী মুসল্লির তো কোন এখতিয়ার নাই সব মুসল্লিরা মিলে বিশ্বনবীর দরবারে যায় যে বলে নবী কি মাম সাহেব দিলেন কুলহুয়াল্লাহ ছাড়া কিছু পারে না খালি কুলহুয়াল্লাহ কি এক মুসিবতে আসি প্রত্যেক নামাজে কুলহুয়াল্লাহ ওয়া হাত দিয়ে শুরু করে এরপর আরেক সূরা পরে ঘটনা কি বিশ্বনবী বললেন ইমাম সাহেব রে ডাকো बड्ड बस भारतीय যত সুন্দর ভাবে নিজের পরিচয়টা বলে দিয়েছেন কোরআনের কোন সুরার ভেতরে সেই পরিচয় আমি পাই না তাই এই সুরাটা দিয়ে প্রতি রাখাতে নামাজ শুরু না পড়লে আমার কলিজা ঠান্ডা হয় না গো নবী বিশ্বনী বললেন ঠিক আছে চেঞ্জ করার দরকার নাই তুই প্রতি রাখাতেই কুল হুয়াল্লাই পড়বি সুবানাল্লাহ পড়ে প্রতি রাখাতেই তুমি সুরা তুলে খ্লাস পড়বা ইমামতি বাতিল হবে না তবে জেনে রেখো এই সুরার প্রতি ভালোবাসা কেমতের দিন তোমার জান্নাতে পাঠাইয়া দিবে এই সুরার ভালোবাসার কারণে জাহান নামের আগুন তোমার জন্য হারাম করে দিয়েছে কে এজন্য সুরা তুলে ক্লাস বেশি বেশি তেলাওয়াতের দরকার আছে না নাই কথা বলেন আজকে থেকে বেশি বেশি সুরা তুলে ক্লাস তেলাওয়াত করবেন তো সবাই রাজি আছেন তো নবম হিজরির ঘটনা বিষ্ণু ইসলাম তাবুকের যুদ্ধে গেলেন বিশ্বনবী তাবুকের ময়দানে আসছে শুই না কাফের মুসিকের আন্ডা বাচ্চা সব দৌড় কারণ বিশ্বনবী কোন যুদ্ধে গেলে বা কোন জায়গায় দাঁড়ালে ওনার ডানে বায়ে সামনে পেছনে এক মাসের এরিয়ার মধ্যে যদি কোনো কাফের মুসিক থাকে তাদের অন্তরের ভেতরে বিশ্বনবীর ব্যাপারে ভয় আর ধুকধুকানি তৈরি করে দেয় কে বিশ্বনবী তাবুকের ময়দানে গেলেন রোমান সাম্রাজ্যের খ্রিস্টান সৈনিকেরা যখন জানতে পারলো বিশ্বনবী এসেছে সব সৈনিক নিয়া দৌড় আইজো দৌর কাইলো দৌর কই যুদ্ধের দরকার নাই সব দৌর কোন যুদ্ধ ছাড়াই বিশ্বনবী জিতে গিয়েছে কনসুমান আল্লাহ বিশ্বনবী আল্লাহ সুক্রিয়া করলেন হঠাৎ বিশ্বনবী দেখতেন আকাশের সূর্যটা সূর্যের আলো ক্ষীণ হতে শুরু করেছে কমতে শুরু করেছে তিনি খেয়াল করে দেখতেন এর কারণ সাইদানা জিব্রাইল বিশাল ফেরস্তাদের বহন নিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসছেন পড়েন সুবাহান আল্লাহ এসে বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ফেরস্তা নিয়ে নেমে এসেছি আপনি কি জানেন না ঠিক একটু আগে মদিনাতে আপনার এক প্রিয় সাহাবা তার নাম হচ্ছে মোহাভিয়া ইবনে মোহাভিয়া আল মুজানি একটু আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে 
বিষ্ণুই বললেন ইন্না সামনে লাশ নাই সামনে লাশ নাই কিন্তু আমি ইমাম সবাই দাঁড়ালেন পেছনে আল্লাহ আকবার চারটা তাকবির দিয়ে আমরা নামাজ পড়লাম মৃত ভাইয়ের জন্য দোয়া করলাম এটার বলে গায়ে বানা জানা যা সুবানাল্লাহ পড়েন বিশ্বনই বললেন অবশ্যই পড়ব সাহাবিদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন তোমাদের ভাই কিছুক্ষণ আগে মদিনাতে ইন্তেকাল করেছে তোমাদের ভাইদের জন্য সবাই বাইরে বের হয়ে আসো এই মুহূর্তে আমরা গায়ে বানা জানা যা পড়বো বিশ্বনবী প্রথম কাতারে দাঁড়ালেন হাজার হাজার সাহাবারা লাইন ধরে দাঁড়ালো সেদিনা জিব্রাইল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ফেরেস্তা নিয়ে সাহাবাদের পেছনে দুইটা লাইনে দাঁড়িয়ে গেলে প্রথম লাইনে সত্তর হাজার দ্বিতীয় লাইনে আরো সত্তর হাজার এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ফেরেস্তাদের বহর আর সাহাবারা মিলে আল্লাহ আকবার বলে গায়ে বানা জানাজা শুরু করলেন নামাজ শেষ বিশ্বনবী তো অবাক ঘটনা কি কোন সাহাবির গায়ে বানা জানা যায় তো ফেরেস্তা নামে না আকাশের উপর থেকে বিশ্বনবী জিজ্ঞেস করলেন জিব্রাইল কোন সাহাবির গায়ে বানা জানা যায় তোমরা কাশ থেকে এত ফেরেস্তার বহর নিয়ে নামো নাই কি এমন আমল করেছে আমার মোয়াবিয়া কি এমন ভালো গুণ ছিল ভালো আমল ছিল যার কারণে আরো সের উপরে তার এত সম্মান যার কারণে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ফেরেস্তার বহর নিয়ে তোমরা দুনিয়াতে নেমে এসেছো সেদিনা জিব্রাইল বললেন নাবি তেমন কোন বড় আমল নয় ছোট্ট একটা আমল কিন্তু আমলটা রে ভালোবেসেছে কে আপনার এই প্রিয় সাহাবি হাঁটতে বসতে চলতে ফিরিতে সব সময় পড়তো কুল আহাদ পড়েন আল্লাহ আকবর এজন্য বেশি বেশি সুরাতুল এখলাস তালাত করতে রাজি আছেন তো মনে থাকবে বিষ্ণু ইসা ইসলাম প্রতিদিন ফজরের নামাজের পরে মাগরিবের নামাজের পরে মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত এভাবে মেসেজ করে দিতেন মালিশ করে দিতেন সুবানাল্লাহ পড়েন দিস ইজ এ প্রোটেকশন ইউ টেক ফ্রম ইউ লর্ড ফ্রম অল দ্য ব্যাড আইস ইভিল আইস সব হিংসুকের চোখ থেকে হিংসা থেকে সব জাদু টোনা থেকে সব ব্ল্যাক ম্যাজিক থেকে আপনি প্রোটেকশন চাইলেন কার কাছে সকালবেলা যদি এই তিনটা সুরা পরে ফু দেন এটাকে আরবিতে বলে কুল আর সালা আসা কারণ এই তিনটা সুরা শুরুতেই কুল আছে না নাই কুল হু আল্লাহ আহাদ কুল আউজ বিরাবিল ফালক কুল আউজ বিরাবিন নাস এই জন্য তিনটাকে আরবিতে বলে কুল আর সালা আসা মানে তিন কুল কি বলে তিন কুল সুরাতুল এখলাস সুরাতুল ফালাক সুরাতুল নাস ফজরের পরে মাগরিবের পরে আর বিছানায় যাওয়ার সময় দুই হাত একত্রিত করে ফু দিবেন সারা গায়ে মেসেজ করবেন মনে থাকবে আজকে থেকে মনে থাকবে তো কালকে থেকে এটার আমল করা যাবে না আবার মা এসে বলতেন আমার যদি স্বাস্থ্য খারাপ লাগতো নবীর কাছে দোয়া চাইতে যাইতাম বলতাম নবী স্বাস্থ্যটা খারাপ কি করব বিষ্ণুই বলতেন তুমিও সুরাতুল এখলাস সুরাতুল ফালাক সুরাতুল নাস পড়ে হাতের মধ্যে ফু দিয়ে সারা দেহে মালিশ করে দাও সুবানাল্লাহ পড়েন বিষ্ণুবীর প্রতিদিনকার একটা আমল দৈনন্দিন একটা আমল আবার বিষ্ণুনি ভাই একবার সিজদায় পড়ে আছেন হঠাৎ করে লাদা কাথু আকরাব একটা বিচ্ছু পোকা বিষ্ণুবীকে কামড় দিল এটাও সাহি হাদিস প্রচন্ড ব্যথা বিচ্ছু পোকার কামড় যারা খেয়েছেন তারাই জানেন ব্যথা কেমন বেশি না কম বিচ্ছু চিনেন তো কি বলে নাগাই সে বিচ্ছুয়ে গয় এই বিচ্ছু পোকা কামড় দিয়েছে প্রচন্ড ব্যথা পেয়েছে বিষ্ণুবী বিষ্ণুই বললেন লাহি আলাল আকরাব এই বিচ্ছুর উপর আল্লাহ লানত মুসল্লিও চিনে না নবীও চিনে না কামড় তো দিয়ে বসছে বিষ্ণুই বললেন লবণের পানি গরম দাও 
লবণের পানি আনা হলো বিশ্বনবী বললেন আঙ্গুলের মধ্যে ঢালো পানি ঢালতে শুরু করা হলো আর বিশ্বনবী পড়তে আরম্ভ করলেন मक्काजिल हलो बैकग्राउंड आज এটাকে বলে শানে নুজুল কেন নাজিল হলো শুনতে মনে চায় কষ্ট হচ্ছে না তো আলোচনা কি কঠিন হচ্ছে না সহজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল বোধগম্য হচ্ছে বোঝা যায় না বোঝা যায় আলহামদুলিল্লাহ পড়েন মক্কার লোকেরা এসে বিশ্বনবীরে ধরলো ইয়া মোহাম্মদ বাইন লানা সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম বাইন লানা নাসাবা রব্বিক ও আব্দুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ তোমার রবের নসব নামা বর্ণনা করো वंशधारा वंश तलिका जेमन नाम मिजान रहमान अब्बर नाम आली अहमद दादार नाम जैन आबिदीन तरह बापर नाम मकराम नाकिबी इब्राहिम বংশ পরিক্রমা আছে পঞ্চাশটা বংশের ব্যবধানে বিশ্বনবী সাইদান আদমের সাথে মিলে গেছে পড়েন সুবাহন আল্লাহ তার মানে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আব্দে মানাফ ইবনে কিলাব ইবনে মোররা এইভাবে বিশ্বনবীর নসব নামা কথা বুঝতে পেরেছেন বিশ্বনবীর কাছে এসে মক্কার লোকেরা বলে মোহাম্মদ বাইন লানা নাসাবা রব্বিক তোমার আল্লাহর নসব নামাটা কও তোমার আল্লাহর বাবার নাম কি ওনার বাবার নাম কি ওনার বাপের নাম কি ওনার বাপের নাম কি তার বাপের নাম কি এরা মনে করছে আল্লাহর নসব নামাজ নাজুল পড়বেন না ও মোহাম্মদ সবসময় আল্লাহর কথা বলো আল্লাহর দাওয়াত দাও আল্লাহর সেজদা দিতে বলো আল্লাহর জিকির করতে বলো আল্লাহর নসব নামাটা শোনাও আল্লাহর বাবার নাম কি দাদার নাম কি পরদাদার নাম কি বিশ্বনবী রেগে গেলেন সাইদেনা জিব্রাইল বললেন ও নবী রাখবেন না রেগে যাওয়ার দরকার নাই ওদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ছোট্ট একটা সুরা আরশের উপর থেকে নাজিল করেছে কে ও নবী ওদের মুখের উপরে আপনি শক্ত ভাষায় বলে দেন আল্লাহর কোন নসবে নামা নাই আল্লাহর বাবা দাদা কিচ্ছু নাই আপনি পড়েন অনুবি আপনি বলেন তিনি হলেন আল্লাহ তিনি হলেন আহাদ একক এক একক जिनसार তোমার রব কি দিয়ে তৈরি বলো ও মোহাম্মদ আমরা মানুষ মাটির তৈরি ফেরেস্তরা নূরের তৈরি আর জিন জাতি হলো 
আগুন দিয়ে তৈরি আমাদের ঘরের আসবাবপত্র গুলো কাঠের তৈরি এবার বলো তোমার আল্লাহ কিসের তৈরি আহু আমিন ফেদবা তোমার আল্লাহ কি রুপার তৈরি রুপার খোদা আহু আমিন জাহাব নাকি সোনার খোদা স্বর্ণ দিয়ে বানানো আল্লাহ আহুয়াল্লাহ এই ব্যাকগ্রাউন্ড ফজিলত সব শুনে সুরাটা একটু নরম হয়ে আসছে না এখন এখন নরম নরম লাগে না মনে হয় যে বুঝতেছি মনে হচ্ছে যে সহজ হয়ে গেছে ঠিক কিনা এবার দেখেন অর্থ আরো সহজ আল্লাহ বললেন কুল কুল মানি বলো কোরআনের যত জায়গায় কুল পাবেন রব্বর আলমিন তার পেয়ারা হাবিবকে অর্ডার করছেন কুল মানি বলো সে ও মাই মেসেঞ্জার সে বলো কুল মানি কি বলো কুল মানি বলো হে নবী আপনি বলেন আগে ওদের বলে দেন আমার নাম হলো আল্লাহ আমার নাম কি নবী আপনি বলেন তিনি হলেন আল্লাহ তিনি কে আল্লাহ বলছেন ইন্নানি জোরে বলেন আল্লাহর নামটা মুখে নিতে কেমন লাগে আল্লাহর নামটা ডাকতে ভালো লাগে সবার ভালো লাগে প্রাণ ভরে যায় হৃদয় শীতল হয় ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে ভেতরে তাহলে চিৎকার দিয়ে আল্লাহর ডাক দেন বলেন আল্লাহ আর জোরে আল্লাহর ডেকে বলেন ইয়া আল্লাহ গলা ফাটিয়ে ডাক দেন বলেন আল্লাহ আল্লাহ বললেন আমার প্রথম পরিচয় হলো আমি আল্লাহ আমার নাম হলো আল্লাহ আল্লাহর নাম রাখছে কে কথা কন আমার নাম রাখছে আমার বাবা আপনার নাম রাখছে আপনার দাদা কিন্তু আল্লাহর বাবা আছে নাকি থাকলে রাখতো দাদা থাকলে দাদা রাখতো কিন্তু আল্লাহর কি বাপ আছে দাদা না না আল্লাহর পিসা বুজুর আছে অনেকের নাম পিসা বুজুরে রাখে আছে না নাই দোয়ার জন্য হুজুর আমি আপনার মরিদ হুজুর আমার একটা ছেলে হয়েছে আপনার নাম রাখা দেন পরে বলে যে পিসা বুজুরে নাম রাখছিল নাগাইসের পিসাব মোস্তাক ফয়জি সাহেব নাম রাখছিল আমার ছেলের আছে না নাই আল্লাহর এরকম পীর সাহেব আছে নাকি আল্লাহর দাদা বাবা আছে নাকি এই জন্য আল্লাহ বলেন আমার নামটা আমি আল্লাহ নিজেই রেখেছি পড়েন সুবাহান আল্লাহ আবার এই পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া আর কারো নাম কোনদিন আপনি আল্লাহ শুনেছেন নাকি শুনে থাকলে হাত তোলেন শুনছেন বাংলাদেশে কত মানুষ ষোলো কোটি সতেরো কোটি আঠারো কোটি কইতে থাকেন বিশ কোটি নিয়ে যান এমনি আসলে কয় কোটি আঠারো কোটি মনে হয় বর্তমানে ষোলো কোটি তো অনেক আগের হিসাব আঠারো আঠারো কোটি মানুষ এই দেশে এই আঠারো কোটি মানুষের মধ্যে কারো নাম আল্লাহ শুনছেন কথা কন আমেরিকাতে এত বড় মহাদেশ পুরো আমেরিকায় কারো নাম আল্লাহ গোটা বিশ্বে আরেকজনের নাম আল্লাহ আছে এমন কি ফেরাউন সেও নিজের আল্লাহ বলে নাই ফেরাউনের মতো এত কুখ্যাত ইন্টারন্যাশনাল সন্ত্রাসী হাসে ফেরাউন ইন্টারন্যাশনাল কুখ্যাত সন্ত্রাসী না সে কুখ্যাত সন্ত্রাস এই সন্ত্রাসীটাও খেয়াল রাখবেন নবীদের সাথে যারা বিরোধিতা করেছে তারা সন্ত্রাস আর নবীরা ছিল মুজাহিদ চিল্লাই বলেন ঠিক কিটা তার মানে বিশ্বনবী ছিলেন মুজাহেদ এবার সন্ত্রাসীটার নাম বলেন ছিলেন মুজাহিদ তাহলে সন্ত্রাসটার নাম বলেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম ছিলেন মুজাহিদ তাহলে সন্ত্রাসটার নাম বলেন তার মানে হকের পক্ষে যারা তারা সবাই মুজাহিদ আমরাও মুজাহিদ চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা কল্যাণের কথা যারা বলে তারা মুজাহিদ অন্যায়ের দিকে যারা ডাকে তারা সন্ত্রাস কোটা বিরোধী আন্দোলন যে যুবক ছেলেগুলো করেছে ওরা মুজাহিদ ওদের বিরোধিতা যারা করেছে ওরা সন্ত্রাস 
নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন যে ছেলেগুলো করেছে এক একটা মুজাহিদের বাচ্চা ওদের বিরোধিতা যারা করেছে এক একটা কুখ্যাত সন্ত্রাস এজন্য হকের পক্ষে যারা থাকবে ইসলামের পক্ষে যারা থাকবে ন্যায় নীতি সাম্যের পক্ষে যারা থাকবে তারা মুজাহিদ বাই ডিফল্ট এগুলো মুজাহিদ চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আর বিরোধিতা যারা করবে সন্ত্রাস কুখ্যাত ইন্টারন্যাশনাল সন্ত্রাস ফেরাউনও তার নাম আল্লাহ রাখে নাই সে তার নাম দিছিল আমি তোমাদের বড় রব কি দিছিল কথা বলেন তার মানে আল্লাহ এক পিস আল্লাহর সত্তাটা শুধু একজন মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রণকারী একজন বিপদে আপদে সাহায্য করতে পারেন একজন গোটা ইউনিভার্সটাকে এই বসুন্ধরাকে এই মহাবিশ্বটাকে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করেন একজন তিনি কে এজন্য আল্লাহ বলেন গোলাম আমারে আল্লাহ বলে ডাকো কিংবা রহমান বলে ডাকো কোন সমস্যা নাই সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ বললে উনি খুশি ওনার রহমান ডাকলেও ওনার অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম আছে তাহলে বুঝা গেল আল্লাহ হচ্ছে ওনার জাতি নাম কি নাম কথা বলেন আরো সিফাতি নাম আছে সুন্দর সুন্দর আরো নিরানব্বইটা নাম আছে না নাই বিশ্বনাই বলেন আল্লাহ নাম ছাড়া আল্লাহ আরো নিরানব্বইটা চমৎকার চমৎকার নাম আছে যেই নামগুলো সিনার ভেতরে রাখবে জাহান নামের আগুন তার জন্য হারাম করে দিবে কে তার মানে বুঝা গেল ওনার আসল নাম আল্লাহ চিল্লায় বলেন আসল নাম কি আরো জোরে বলেন আসল নাম কি আবার আল্লাহ নামটা এত মজার নাম এই নামের চারটা অক্ষর প্রতিটা অক্ষর যদি আলাদা করেন কোরআনের পরতে পরতে পরিচয় আছে না নাই আল্লাহ লেখতে কয়টা অক্ষর সবাই বলেন আলিফ লাম লাম হা সবাই বলেন আলিফ আলিফ আরো জোরে আলিফ আলিফ লাম লাম হা আল্লাহ দিয়ে আল্লাহ কোরআনের পরিচয় দিয়েছেন এবার আলিফ লাম লাম হা আলিফ বাদ দিলে থাকে লিল্লা লিল্লা দিয়ে পরিচয় আছে না নাই এবার লামটা যদি কেটে দেন থাকে লাহু লাহু দিয়ে কোরআনে পরিচয় আসে না নাই একটা দুইটা কথা বলেন এবার লাহুর লাম যদি বাদ দিয়ে দেন থাকে হু হু দিয়ে কোন পরিচয় টরিচয় নাই এটা দিয়ে পরিচয় আছে পড়েন হু আবার এই নামটা এমন নাম যে নাম আমরা বিপদে পড়লে জপি পেটা ব্যথা হলে ডাকি কারে ডায়রিয়া হইলে ডাকি কারে তুফান ছুটলে ডাকি কারে ভূমিকম্পে ডাকি কারে বন্যা শুরু হইলে ডাকি কারে আল্লাহ বলে আমার কিছু গোলাম আছে সাগরের মাঝখানে যদি তুফানে পড়ে আমারে ডাকে তুফান চলে গেলে আমারে গালি দেয় এরকম ডাকাই তাছে না নাই সব সময় ডাকতে হবে কারে বিপদে আপদে সকালে বিকালে শীতকালে গ্রীষ্মকালে জিকির হবে একজনের নামে চিল্লাই বলেন তিনি কে আবার আল্লাহ নামটা এমন নাম এটার বহু বচন হয় না হয় নাকি দিবচন হয় না স্ত্রীলিঙ্গ হয় না হয় আল্লাহর স্ত্রীলিঙ্গ আছে 
বহুবচন আছে কিন্তু ঈশ্বরের স্ত্রীলিঙ্গ আছে না নাই কথা কন কি ঈশ্বরী ভগবানের আপনাদের এখানে আসার সময় মনে হয় দেখলাম ভগবান হাই স্কুল বা প্রাথমিক বিদ্যালয় আল্লাহর কোন পরিবর্তন আছে নাকি চিল্লায় বলেন আল্লাহ একজন তার কোন পরিবর্তন নাই আমরা বললাম আল্লাহ বুঝেছি তোমার অনেক ক্ষমতা তোমার নামটা বড় মধুর নাম প্রতিটা অক্ষর আলাদা করলেও পরিচয় পাওয়া যায় তোমার আসল নাম আল্লাহ কিন্তু এই যে তুমি আল্লাহ তুমি কতদিন ধরে আল্লাহ কতদিন কবে থেকে আছো কতদিন থাকবা প্রশ্ন আসে না নাই মাঝে মাঝে প্রশ্ন আসে না উনি কয়দিন ধরে আছে কতদিন ধরে ওনার এত ক্ষমতা কতদিন পর্যন্ত ওনার এই ক্ষমতা কন্টিনিউ করবে প্রশ্ন হয় হয় না কথা বলেন সে উত্তর আল্লাহ দিলেন আল্লাহ বললেন আল্লাহ বললেন আমি প্রথম আমি শেষ আমি প্রকাশ্য আমি গোপন সূচনাহীন অতীত কাল থেকে আমি আল্লাহ আছি শেষহীন সীমানাহীন ভবিষ্যৎ পর্যন্ত থাকব তিনি কবে থেকে আছেন সূচনাহীন অতীত না প্রথম থেকে না সূচনাহীন অতীত ভালো ব্যাখ্যা হচ্ছে সূচনাহীন প্রথম থেকে বলে আল্লাহ এটাই বুঝালেন সূচনাহীন অতীত এমন অতীত যেটার সূচনা নাই আবার এমন ভবিষ্যৎ যেটার শেষ নাই তার মানে প্রথমেও তিনি শেষেও তিনি প্রকাশ্যেও তিনি গোপনেও তিনি জোরে কন ঠিক কিডা প্রথমে আল্লাহ আল্লাহ শেষে ও আল্লাহ আল্লাহ আকাশে আল্লাহ আল্লাহ জমিনে আল্লাহ আল্লাহ পড়েন প্রথমে আল্লাহ আল্লাহ শেষে ও আল্লাহ আল্লাহ আকাশে আল্লাহ আল্লাহ জমিনে আল্লাহ আল্লাহ নিখিল জাহান গাই গুন গান্তার নামে গায় আমরাও গাহি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা সুবান পড়েন প্রথমেও তিনি শেষেও তিনি আজানেও তিনি একামতেও তিনি আজানের প্রথম শব্দ কি জোরে বলেন আবার একামতের শুরুতে উনি আসে না নাই আবার জিল হজে মাসে ঈদুল আজহার সময় যখন আমরা কোরবানি করি তখন কার নাম সুরিটা জবাই দেওয়ার সময় কি বলি আবার জিকির করি কার নামে তার মানে আজানে আল্লাহ আল্লাহ একামাতে আল্লাহ আল্লাহ কোরবানিতে আল্লাহ আল্লাহ জিকিরে আল্লাহ আল্লাহ ঠিক বলেন আজানে আল্লাহ আল্লাহ একামাতে আল্লাহ আল্লাহ কোরবানিতে আল্লাহ আল্লাহ নিখিল জাহান গায়ে গুন গান তার নামে গায় আমরাও গাহি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা চিল্লাই পড়েন আল্লাহ আকবর আর জোরে আল্লাহ আকবর আবার তিনি এমন সত্তা যার কোনো ঘুম নাই তন্দ্র নাই সারাদিন কাজ করার পরে রাত্রি বেলা আমরা ঘুমিয়ে যাই আল্লাহ ঘুমায় নাই জোরে বলেন ঘুমো নাই তন্দ্রাও নাই সুমান আল্লাহ সাহেদনা মুসালাম বললেন আল্লাহ সারাদিন কাজ করার পরে আমরা ঘুমিয়ে যাই আয়াগলিবু কান্নাউম আপনার কি ঘুমে ধরে না আয়াগলিবু কান্নাউম ঘুম কি আপনাকে পাকড়াও করে আপনার কি ঘুমে ধরে না আমি তো সারাদিন ছাগল চড়াই বনি ইসরায়েলের মধ্যে দাওয়াতি কাজ করি ক্লান্ত শ্রান্ত শরীর রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়ে আপনার কি ঘুমে ধরে না শুনতেছেন মনোযোগ আছে না গেছে কষ্ট হচ্ছে তাকবির দেন লিল্লাহ হে তাকবির আর জোরে পড়েন লিল্লাহ হে তাকবির আল্লাহ আপনার কি ঘুমে ধরে আল্লাহ বললেন মুসা তুর পাহাড়ের উপরে দাঁড়াও 
দুইটা গ্লাসের ভেতরে পানি নাও পানি নিয়ে তুর পাহাড়ের উপরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকো সৈয়দনা মুসাল্লাহ সাল্লাম পানি ভর্তি দুইটা গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন আবার জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন আল্লাহ আপনার কি ঘুমে ধরে আল্লাহ বলে নো টক নো মুর কোশ্চেন কোনো কথা নাই দাঁড়িয়ে থাকো সৈয়দনা মুসাল্লাহ সাল্লাম দাঁড়িয়ে রইলেন এক ঘন্টা পরে আবার আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ আপনার কি ঘুমে ধরে আল্লাহ বলে কথা বলা যাবে না নো টক নো মুর কোশ্চেন দাঁড়িয়ে থাকো তিন ঘন্টা পরে আবার বললেন আল্লাহ আপনার ঘুমে ধরে কিনা আল্লাহ কিছু বলে না मशार कम घुम के अल्लाहर कर लें घुम मुसा के तु चेपे धर किसाम एमने से डने बाए को दाड़ी थकते घुम आसल पड़े पांच घंटा पड़े कत हो जमीन पड़े जाए ঘুমের ধাক্কায় কাত হয়ে জামিনে পড়ে যায় গ্লাস গুলো ভেঙে ভেঙে খান খান হয়ে যায় আল্লাহ ডেকে বললেন ও মুসা বেশি কিছু দেই নাই কেবল মাত্র শুধুমাত্র দুইটা পানি ভর্তি গ্লাস হেফাজতের দায়িত্ব দিয়েছিলাম ঘুমের কারণে হেফাজত করতে পারো নাই মাত্র দুইটা গ্লাস ঘুমের কারণে বাঁচাতে পারো নাই আমি যদি এরকম ঘুমিয়ে যেতাম চন্দ্রের সাথে সূর্য লেগে সূর্যের সাথে আরেকটা গ্রহ লেগে মহাবিশ্বের সব কিছু এরকম গ্লাসের টুকরার মতো খান খান হয়ে যেত মাল্লার ঘুম নাই ঘুমের আগে যে অনেকের ঝিমুনি ধরে তন্দ্রা ধরে এই তন্দ্রাও নাই চিল্লাই বলেন সুবাহ আল্লাহ তাহলে আল্লাহর ঘুম নাই আল্লাহর চন্দ্রা নাই আল্লাহর আগে কেউ নাই আল্লাহর পরে কেউ নাই তিনি প্রথম তিনি শেষ তিনি প্রকাশ্য তিনি গোপন এজন্য আল্লাহ বললেন তিনি হলেন এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ যদি রব হতো একাধিক যদি খোদা হতো মারামারি বেড়ে যেত জোরে কোন ঠিক কিনা কুল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ হচ্ছেন এক এবং অদ্বিতীয় তিনি একক তিনি অদ্বিতীয় তার কোন শরিক নেই তিনি আহাত তার নাম হচ্ছে আহাত তার নাম কি কথা বলেন আহাত মানে একক যার ক্ষমতায় কোন ভাগাভাগি নাই আল্লাহ যদি দুইজন হইতো সুবিধা হইতো না অসুবিধা কথা বলেন এক আল্লাহ বলতো তুমি এইভাবে করেছ এতদিন আমার ক্ষমতা আছে আমি ওইভাবে শুরু করে দিব তুমি সকাল বেলা পূর্ব দিক থেকে সূর্য উঠাও কালকে থেকে আমি পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠাবো ঝামেলা আছে না নাই তার মানে ঝামেলা বেড়ে যেত আমাদের বাংলাদেশে দুইটা পরিবার তাই না ক্ষমতায় হয় ওনারা নয় ওনারা বুঝতেছেন কষ্ট হচ্ছে মনে হয় হয় ওনারা নয় ওনারা এই দুইটা না হয়ে যদি একটা হইতো এক রাজা আমগো রাজা কজন কথা কন বাংলাদেশের রাজা একজন তাহলে মারামারি হইতো হরতাল ঠেলা ঠেলি গদিলে একিলা গেলি শান্তির বাংলাদেশ হতো ঠিক কি না সৌদি আরবে এক রাজা যদিও এই মোনার্কি সিস্টেম রাজতন্ত্র ইসলাম সাপোর্ট করে না ওদের অনেক অপকর্ম আছে তারপরও আমাদের দেশের চেয়ে সুখ শান্তি বেশি না কম কারণ রাজা কয়জন এই জন্য আল্লাহ বললেন আমি হলাম এক রাজা মহারাজা আমার নাম আহাদ আমার নাম কি এরপর আল্লাহ বললেন আল্লাহ সামাদ আমি অমুখাপেক্ষি মানে আমি কারো কাছে চাই না আল্লাহ কারো কাছে চাই না কি আমরা চাই কার কাছে কথা বলেন আল্লাহর কাছে আমরা বিপদে পড়লে ডাকি কারে আল্লাহ ডাকে কারে चाहते शुरू कर अल्लाह जो सब दिए देखे धन भाण्डार एक इंच कमे ना जोरे पड़े सुबहान अल्लाह साम আমরা সবাই আল্লাহর কাছে ঠেকা কিন্তু তিনি কারো কাছে ঠেকা না আমরা সবাই আল্লাহর কাছে চাই কিন্তু আল্লাহ কারো কাছে চান না জোরে বলেন ঠিক কি না এজন্য তিনি হলেন সমাজ এরপর আল্লাহ বললেন তিনি জন্ম দেন নাই 
আবার তিনি জন্ম নেন ও নাই চিল্লায় বলেন সুবহান আল্লাহ মুশরিকরা বলতো আল মালাইকাতু বানাতুল্লাহ ফেরেশতারা আল্লাহর মেয়ে নাউজুবিল্লাহ পড়বেন না নাউজুবিল্লাহ ইহুদিরা বলে উযাইর আলাইহিস সালাম আল্লাহর ছেলে খ্রিস্টানরা বলে ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর ছেলে আর আমরা বলি কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ তার মত কেউ নাই कत बड़ दाता मत दाता महाविश्व क्यों आज चाहते हैं एकजुन का मैसेज ही हम सुरतुल इखलास मैसेज घुमुते जागे पढ़ते राजी तो कल केजीफा नागाई से शुरू हो इनशाला जोरे पड़े इनशाला सबा के कथा गुजर बुझाओल कर तौफिक दान करुक पढ़ी जोरे पड़े ना जतगुल कथा कुरान सुनार आलो के बोले बाणी कि नहीं तरह मन अजान को मिस इनफरमेशन जो मुख फस के बैरिए जाए से आल्लाह तला स्मृतिपट थे मुछे दे पढ़ी सत्य सुंदर कल्याणकर হকের পক্ষে যা বলেছি তার সবটুকু যেন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করে আমরা পড়ি আমি নিয়মিত ইউটিউব ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে ঘন্টা বাটনটি চাপুন